শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের কাছে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা এবং শক্তির শক্তি সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব এই আলোচনা থেকে আমরা যা যা শিখতে পারব তা হলো শক্তি কি শক্তির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে শক্তি পরিমাপ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আচ্ছা তাহলে এখন শক্তি বলতে কী বোঝায় যে যত বেশি কাজ করতে পারে আমরা বলি যে তার শক্তি বেশি ধরে নাও যে করিম এবং রহিম দুই বন্ধু করিম তিরিশ কেজি ভরের একটি বস্তুকে ওটাতে পারে অন্যদিকে রহিম পঞ্চাশ কেজি ভরের একটা বস্তুকে উপর ওটাতে পারে তাহলে আমরা কার শক্তি বেশি বলবো নিশ্চয়ই রহিমের কারণ সে পঞ্চাশ কেজি ভরের একটি বস্তুকে ওঠাতে পারে তাহলে দেখা গেল যে শক্তি হলো যে যত বেশি কাজ করতে পারে এই কাজ করার যে সামর্থ্য সেটা অর্থাৎ কোনো একটা ব্যক্তি বা যন্ত্রের কাজ করার যে সামর্থ্য তাকে আমরা বলব শক্তি তাহলে শক্তির পরিমাপ কি কাজের পরিমাপ এখন মহাবিশ্বে যে শক্তি আছে তার বিভিন্ন রূপ আছে বিজ্ঞানীরা শক্তিকে মোটামুটি নয়টা রূপে বিভক্ত করেছে এর মধ্যে একটি হলো যান্ত্রিক শক্তি আজকে আমরা মূলত যান্ত্রিক শক্তি নিয়ে আলোচনা করব এই যান্ত্রিক শক্তি কি যে কোনো একটা যন্ত্র কাজ করার যে সামর্থ্য সেটা হলো তার যান্ত্রিক শক্তি এখন এই যান্ত্রিক শক্তির আবার শ্রেণীবিভাগ আছে যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি একটা হলো গতিশক্তি আর একটা হলো বিভব শক্তি বিভব শক্তি এই বিভব শক্তিকে আবার বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করতে পারব একটা হলো অবিকর্ষীয় বিভব শক্তি অবিকর্ষীয় বিভব শক্তি আরেকটাকে আমরা বলতে পারি স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি আরেকটাকে আমরা বলতে পারি বৈদ্যুতিক বিভব শক্তি বৈদ্যুতিক বিভব শক্তি আমরা এ অধ্যায়ে মূলত গতিশক্তি অভিকর্ষ বিভব শক্তি এবং স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি নিয়ে আলোচনা করব তোমরা পরবর্তীতে বৈদ্যুতিক বিভব শক্তি নিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে এখন চলো যে গতিশক্তি কাকে বলে আমরা জানি যে একটা বস্তু গতির জন্য কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে এই গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য সেটা হলো তার গতিশক্তি এবং সেই গতিশক্তি আমরা কীভাবে পরিমাপ করব যে একটা বস্তুকে স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য যে পরিমাণ কাজ করতে হবে ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি সে অর্জন করবে তাই কৃত কাজ স্থির বস্তুকে গতিশীল করার জন্য যে কৃত কাজ সেটা হবে তার গতিশক্তি এখন কি পরিমাণ সে গতিশক্তি অর্জন করবে সেটা দেখা যাক সেক্ষেত্রে আমরা ধরি যে একটি বস্তু একটা অনুভূমিক তলে আছে স্থির বস্তু তার আদিবেগ জিরো এখন ধরে নাও যে বস্তুটার ভর ছিল এম এখন আমরা তার উপর বল প্রয়োগ করব এফ তাতে করে ধরে নাও যে বস্তুটা বলের দিকে এস পরিমাণ স্মরণ হলো এবং এস পরিমাণ স্মরণের ফলে তার যে বেগ সে ভি বেগ প্রাপ্ত হলো এখন তার গতিশক্তি কত হবে এই যে বল প্রয়োগের ফলে যে স্মরণ হলো তাতে যে পরিমাণ কাজ হবে সেটাই হবে তার গতিশক্তি তাহলে সুতরাং আমরা বলতে পারছি যে গতিশক্তি ই কে ইকুয়াল টু কৃত কাজ আর আমরা জানি যে কৃত কাজ ডাবলু ইকুয়াল টু বল ইন্টু স্মরণ তাহলে সেক্ষেত্রে আবার এফ ইকুয়াল টু আমরা কত জানি এম এ নিউটন নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি যে এফ ইকুয়াল টু এম এ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এখানে ই কে ইকুয়াল টু এম এ এস কিন্তু তোমরা পূর্ববর্তী চ্যাপ্টারে যে গতির যে সমীকরণ সেখানে পেয়েছ যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস যেহেতু বস্তুটি স্থির ছিল আদিবেগ জিরো সো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো জিরো প্লাস টু এ এস সেক্ষেত্রে এ এস ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারছি ভি স্কোয়ার বাই টু অতএব গতিশক্তি ই কে ইকুয়াল টু এম ইন্টু ভি স্কোয়ার বাই টু সুতরাং বলা যাচ্ছে গতিশক্তি ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার তাহলে দেখা যাচ্ছে 
একটি এম ভারের একটা বস্তু যদি ভি বেগে গতিশীল হয় তার গতিশক্তি ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তাতে দেখা যাচ্ছে এই যে গতিশক্তির যে ইকুয়েশন তাতে দেখা যাচ্ছে যে ই কে সমানুপাতিক ভি স্কোয়ার একটা বস্তুর বেগ যত বেশি হবে তার গতিশক্তি তত বেশি হবে এবং গতিশক্তি তার বেগের বর্গের সমানুপাতিক হয় আমরা যদি বেগ দ্বিগুণ করি গতিশক্তি চার গুণ হয়ে যাবে বেগ তিন গুণ করলে গতিশক্তি নয় গুণ হয়ে যাবে ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে যে আমরা কাজ করার ফলে বস্তু গতি প্রাপ্ত হয় তো এখানে একটা কথা শিক্ষার্থী বন্ধুরা মনে রাখতে হবে যে একটা বস্তুর উপর তুমি যখন বল প্রয়োগ করে কাজ করবে দেখা যাবে যে এই কাজটা বস্তুটার গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান হবে কি করে কৃত কাজ গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান হয় সেটা দেখা যায় ধরে নাও যে একটা বস্তু এম ভরের একটা বস্তু ইউ আদি বেগে চলছিল এখন তুমি তার বেগের দিকে বল প্রয়োগ করেছ এফ তাতে করে বস্তুটা স্মরণ হলো এস এবং সে কতটা ভি বেগ প্রাপ্ত হলো যখন তার আদিবেগ ইউ ছিল তাহলে তখন তার গতিশক্তি ইকে সমান গতিশক্তি ছিল হাফ এম ইউ স্কোয়ার কিন্তু যখন সে বি বেগ অর্জন করছে তার গতিশক্তি হলো হাফ এম বি স্কোয়ার এখন দেখা যাচ্ছে যে এই যে তুমি বস্তুটাকে এস পরিমাণ সরলা বল প্রয়োগ করে তাতে যদি কাজ ডাবলু হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ডাবলু ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ইউ স্কোয়ার তাতে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুর কৃত কাজ তার গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান এখন প্রশ্ন হলো যে কীভাবে সেটা সম্ভব ওই একইভাবে আমরা বলতে পারি যে কাজ ইকুয়াল টু বল ইন্টু স্মরণ কাজ ইকুয়াল টু বল ইন্টু স্মরণ আর এফ ইকুয়াল টু এম এ এস কারণ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সব আমরা জানি এফ ইকুয়াল টু এম এ এখন গতির যে সমীকরণ সেখানে বলা হয়েছে যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস তাহলে ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু এস সো আমরা বলতে পারছি এ এস ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু তাহলে আমরা যদি এ এসের পরিবর্তে লিখতে চাই এম ইন্টু কথা ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার বাই টু তাহলে আমরা বলতে পারছি হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার দ্যাট ইস হাফ এম ভি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ইউ স্কোয়ার সো কৃত কাজ হাফ এম বি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ইউ স্কোয়ার বিভব শক্তি সম্পর্কে কিছু জানি এখন বিভব শক্তি কাকে বলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে একটা বস্তু তার স্বাভাবিক অবস্থা বা অবস্থান পরিবর্তন করলে সে কিছুটা কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করে এই যে একটা বস্তু তার স্বাভাবিক অবস্থা বা অবস্থান পরিবর্তনের জন্য যে কাজ করার সামর্থ্য অর্জন করে তাই হলো তার বিভব শক্তি বিভব শক্তিকে আমরা আবার তিন ভাগে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় মোটামুটিভাবে তিনভাবে ভাগ করা যায় যেমন বিভব শক্তি একটা ছিল অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি স্থিতিস্থাপক বিভব বিভব শক্তি আরেকটা ছিল বৈদ্যুতিক বিভব শক্তি বিভব শক্তি এখন অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি কাকে বলে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি অভিকর্ষ বলির বিরুদ্ধে কোনো একটা বস্তুকে যদি আমরা সরাই তাহলে সে একটা কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে এবং সেটাই হবে অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি এবং সেই অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি কার সমান হবে যে তুমি অভিকর্ষ বলির বিরুদ্ধে সরাতে যে পরিমাণ কাজ করবে সেই কাজটাই হবে তার অভিকর্ষীয় বিভব শক্তি দেখো তাহলে আজকে আমরা দেখি যে একটা বস্তুকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে সরাতে কি পরিমাণ কাজ হয় মনে করে একটি বস্তু এম ভরের একটা বস্তু ভূপৃষ্ঠে আছে এখন অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে আমরা তাকে এইচ পরিমাণ উচ্চতায় উঠাবো সেক্ষেত্রে সে কি পরিমাণ শক্তি অর্জন করবে সেটা নিশ্চয়ই ওই এইচ উচ্চতায় তুলতে যে পরিমাণ কাজ হবে তার সমান হবে এখন ধরা যাক যে বস্তুটির ভর এম তাহলে তার ওজন ডাবলু ইকুয়াল টু এম জি তাহলে আমরা যদি বস্তুটাকে অভিকর্ষীর বিরুদ্ধে সমবেগে উপর উঠাতে চাই তাহলে নিশ্চয়ই এম জি এর সমান বল প্রয়োগ করতে হবে সেক্ষেত্রে এফ ইকুয়াল টু হবে এম জি আর তাতে করে যে কাজ হবে সেই কাজ ডাবলু ইকুয়াল টু নিশ্চয়ই হবে বল ইন্টু স্মরণ এফ ইন্টু এইচ তার মানে এম জি এইচ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে একটা বস্তুকে এইচ উচ্চতায় ওঠাতে কাজ ডাবলু ইকুয়াল টু এম জি এইচ সেটাই হবে তার ওই উচ্চতায় বিভব শক্তি ইপি তাহলে ইপি ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারছি এম জি এইচ এটি হলো বিভব শক্তির ইকুয়েশন এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা বিভব শক্তি পরিমাপ করতে পারছি এখন আসা যাক 
স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি সেটা কি বলছে যে একটা বস্তুকে আমরা তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে যদি অন্য কোনো অবস্থায় নিয়ে যাই তখন বস্তুটা কাজ করার সামর্থ্য লাভ করে এবং সেটাই হবে স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি সেটা দেখা যাক কিভাবে নির্ণয় করা যায় ধরা যাক যে আমাদের একটা স্প্রিং আছে একটা অনুভূমিক তলে একটা স্প্রিং আছে এখন এই স্প্রিং এক প্রান্ত একটা উলম্ব দেওয়ালের সাথে আটকানো এখন অপর প্রান্ত থেকে যদি আমরা তাকে বল প্রয়োগ করে সংকুচিত করি সংকুচিত করি তার স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যটাকে সংকুচিত করি তখন দেখা যাবে যে সে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করবে কেননা কারণ সংকোচন করতে গিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে বলছে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটাই হবে তার সঞ্চিত স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি এখন দেখা যাক যে কিভাবে আমরা ধরে নাও যে স্প্রিংটাকে কতটুকু আমরা সংকুচিত করেছি এক্স পরিমাণ সংকুচিত করেছি এখন দেখা যাচ্ছে যে যখনই আমরা বস্তুটাকে এই স্প্রিংটাকে সংকুচিত করি তখন ওই স্প্রিংয়ের স্থিতিস্থাপক ধর্মের কারণে একটা প্রত্যয়নী বল কাজ করবে এই প্রত্যয়নী বল সবসময় তার সংকোচনের বিরুদ্ধে কাজ করবে আবার যদি তুমি মনে করো যে স্প্রিংটাকে আমরা কি করতে চাই টেনে প্রসারিত করতে চাই প্রসারিত করতে চাই তখন দেখা যাবে যে ধরে নাও যে স্প্রিংটাকে আমরা কতটুকু প্রসারিত করেছি এক্স পরিমাণ প্রসারিত করেছি স্থিতিস্থাপকতার কারণে ওই স্প্রিংয়ের স্থিতিস্থাপক ধর্মের কারণে একটা বল কাজ করবে এই বল তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে নেওয়ার চেষ্টা করবে যে বলটাকে আমরা বলবো প্রত্যায়নী বল এবং দেখা যাচ্ছে রবার্ট হোকের সূত্র অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রত্যায়নী বল এই সংকোচন বা প্রসারণের সমানুপাতিক হবে এবং দিক অলওয়েজ সংকোচন বা প্রসারণের বিপরীতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যয়নী বল ইকুয়াল টু লিখতে পারব মাইন প্রত্যয়নী বল এফ সমানুপাতিক মাইনাস এক্স লিখতে পারছে যদি আমরা সমান লিখতে চাই তাহলে অবশ্যই লিখতে হবে এফ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক্স এখানে কে একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক এই ধ্রুবকটিকে বলা হয় স্প্রিং ধ্রুবক এখন বলছে যে এই প্রত্যয়নী বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে আমাদেরকে স্প্রিংটাকে সংকোচন অথবা প্রসারণ করতে হবে এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যয়নী বলের আমরা এই প্রত্যয়নী বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে যেহেতু স্প্রিংকে সংকোচন বা প্রসারণ করি তাই ওই প্রত্যয়নী বলের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং এই কাজটাই তার মধ্যে সঞ্চিত হবে এবং দেখা যাচ্ছে যে এই প্রত্যয়নী বল এফ প্রাইম সবসময় এই এই প্রযুক্ত বলের বিপরীত হবে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারব এফ প্রাইম ইকুয়াল টু মাইনাস এফ এখন প্রশ্ন হলো যে এই যে প্রত্যয়নী বল সেটা কি কনস্ট্যান্ট কি না না বলছে এই প্রত্যয়নী বল এক্সের সমানুপাতিক তার মানে এক্সের মান যত বাড়বে প্রত্যয়নী বলের মানও তত বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলের মানও বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আমরা একটা স্প্রিংকে যত বেশি প্রসারিত করব তার উপর প্রযুক্ত বলের মানও তত বেশি হবে সেক্ষেত্রে যদি আমরা কি পরিমাণ কাজ হয়েছে সেটা হিসাব করতে চাই তাহলে এই প্রযুক্ত বলের একটা গড় মান দরকার হবে বলছে যে সেই গড় মানটা কত হবে বা সে এক্সপেরিমেন্ট প্রসারণের জন্য যে গড় মান সেটা কিন্তু এফ প্রাইম দ্বারা আমরা প্রকাশ এফ বার্ড দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে নিশ্চয়ই সেটা কথা হবে বলছে যে জিরো প্লাস এফ প্রাইম বাই টু কারণ যখন স্প্রিংয়ের প্রসারণ ছিল না তখন প্রযুক্ত বল জিরো ছিল যখন আমাদের প্রসারণটা ছিল কত এক্স তখন প্রযুক্ত বল ছিল এফ প্রাইম এবং সেক্ষেত্রে এফ প্রাইম ইকুয়াল টু কত বলবো আমরা প্রাইম ইকুয়াল টু মাইনাস এফ সেক্ষেত্রে এফ প্রাইম ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারতেছি যে প্লাস কে এক্স কারণ এখানে মাইনাস কে এক্স ইকুয়াল টু হলো এফ তাহলে সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল বলের গড় মান আসতেছে জিরো প্লাস কে এক্স বাই টু ইকুয়াল টু কে এক্স বাই টু অতএব একটা স্প্রিংকে সংকোচন বা প্রসারণ আমরা যাই করি না কেন কৃত কাজ ডাব্লু ইকুয়াল টু হবে বল ইন্টু স্মরণ এর মানে গড় বল ইন্টু স্মরণ হবে এক্স তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কে এক্স বাই টু ইন্টু এক্স ইকুয়াল টু কত বলতে পারবো হাফ কে এক্স স্কোয়ার এখন দেখা যাচ্ছে যে একটা স্প্রিংকে আমরা যদি সংকোচন করি বা প্রসারিত করি যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের পরিমাণ হাফ কে এক্স স্কোয়ার এবং ওই কাজটাই স্প্রিংয়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে আমাদের অবিকর্ষীয় বিভব শক্তি পরিমাপের গাণিতিক সূত্র হলো ইপি ইকুয়াল টু এম জি এইচ 
এবং স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি পরিমাপের গাণিতিক সূত্র হলো হাফ কে এক্স স্কোয়ার এখন দেখা যাক যে কীভাবে আমরা বিভব শক্তি গতিশক্তি এবং স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি পরিমাপ করতে পারি ধরে নাও যে একটা বস্তু ভূপৃষ্ঠে ছিল এখন আমরা তাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় সাপোজ কত মিটার হান্ড্রেড মিটার উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে বস্তুটির ভর ছিল মনে করো টু কেজি টু কেজি এখন ওই উচ্চতায় তার বিভব শক্তি কত হবে নিশ্চয়ই আমরা জানি যে বিভব শক্তি পরিমাপের সূত্র ইপি ইকুয়াল টু ইপি ইকুয়াল টু এম জি এইচ তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের হান্ড্রেড মিটার উচ্চতায় ওই বস্তুতে সঞ্চিত বিভব শক্তি ইকুয়ালটা হবে টু গুণন নাইন পয়েন্ট এইট গুণন হান্ড্রেড ইকুয়াল টু উনিশশো ষাট জুল শক্তিটা ওর মধ্যে সঞ্চিত হবে অর্থাৎ টু কেজি ভরের একটা বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ হতে এইচ হান্ড্রেড মিটার উচ্চতায় তুললে যে শক্তি সঞ্চয় হবে দ্যাট মিনস অবিকর্ষীয় বিভব শক্তি তা হবে উনিশশো ষাট জুল হান্ড্রেড মিটার উপর থেকে যদি বস্তুটাকে মুক্তভাবে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বস্তুটা স্থির অবস্থান থেকে যেহেতু পড়ছে তার আদিবেগ জিরো এখন যদি বলা হয় যে বস্তুটার একটা নির্দিষ্ট সময় পর তার গতিশক্তি কত হবে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি ধরে নাও যে বস্তুটা দুই সেকেন্ড পর তার গতিশক্তি কত তাহলে দুই সেকেন্ড পর সে একটা ব্যাগ অর্জন করবে সেই ব্যাগটা আমরা বের করতে পারি কিভাবে বের করতে পারি যে গতির যে সমীকরণ মুক্তভাবে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে যে গতির সমীকরণ সেই সমীকরণ অনুসারে ভি ইকুয়ালটা আমরা বলতে পারি ইউ প্লাস জিটি সেই ক্ষেত্রে বস্তুটা স্থির অবস্থান থেকে পড়ছে মানে আদি ব্যাগ জিরো প্লাস অবিকর্ষ স্তর নাইন এবং টু সেকেন্ড তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নাইনটিন মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগ সে অর্জন করলো তাহলে ওই অবস্থায় তার গতিশক্তি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দাঁড়াবে যে আমরা জানি ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার সো ই কে ইকুয়াল টু আমরা বলবো হাফ গুণন টু গুণন নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স স্কোয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের থ্রি জুল এইভাবে আমরা একটা বস্তুর গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি ক্যালকুলেশন করতে পারি চলো এখন আমরা কিভাবে স্থিতিস্থাপক বিভব শক্তি পরিমাপ করা হয় সেটা দেখে নিই আচ্ছা তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা স্প্রিং তার বল ধ্রুবক এক হাজার নিউটন পার মিটার তাকে আমরা বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করে পয়েন্ট ওয়ান মিটার সংকুচিত করেছি তাতে করে তাতে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় হবে তা হলো ইপি ইকুয়াল টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার যেখানে আমাদের সংকোচন পয়েন্ট ওয়ান মিটার সো হাফ ইন্টু থাউজেন্ড ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার ইকুয়াল টু হবে ফাইভ জুল তাতে করে এর মধ্যে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ইপি ইকুয়ালটা আমরা বলতে পারছি ফাইভ জুল ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনা থেকে শক্তি সম্পর্কে যা যা শিখতে পারলাম তা হলো যে শক্তি কি শক্তিকে কিভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায় কিভাবে শক্তি পরিমাপ করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এবার একটি তোমাদের বাড়ির কাজ তোমাদের জন্য বাড়ির কাজটি তোমরা খাতায় লিখে বাসা প্র্যাকটিস করব আচ্ছা ধরে নাও একটা বস্তু ভূমিতে ছিল টু কেজি ভরের একটা বস্তু আমরা বস্তুটিকে খাড়া উপর দিকে ছুঁড়ে মারছি কত বেগে ধরো ফিফটি মিটার পার সেকেন্ড বেগে এখন তোমাদের জন্য প্রশ্ন হলো যে প্রশ্ন হলো যে টু সেকেন্ড পর বস্তুটার গতিশক্তি কত হবে এবং বিভব শক্তি কথা হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আমাদের আজকের এই ক্লাসটি কিশোর বাতায়নে খুঁজে পাবে সবাইকে ধন্যবাদ Thank you.